Лише вступ України до НАТО принесе перемогу вільному, вільному світу і остаточно зруйнує мрії Росії. Про це п'ятий президент України Петро Порошенко заявив в інтерв'ю виданні «Ньюзвік». Зазначає, що Україна потребує чітких гарантій членства в Північно-Атлантичному альянсі. Коли союзники по НАТО зберуться у Вільнюсі, не варто витрачати час на альтернативи й обхідні шляхи. Вільнюс 2023 року не повинен повторити помилки Бухаресту 2008 року. Україна потребує чітких гарантій членства в НАТО, офіційного запрошення. Якщо двері НАТО відчинені, то дайте нам увійти. Пам'ятайте, що Україна є гарантом європейської безпеки, а не її реципієнтом. Лише вступ України до НАТО остаточно зачинить двері неоімперсії. Мріям Росії, які залишаться і після відходу Путіна, і принесе перемогу вільному світу, а також мир, безпеку і стабільність на довгі роки. Виправдовував російську збройну агресію. Служба безпеки повідомила про підозру священнослужителю одного із храмів Московського патріархату на Черкащині. За даними слідства, з грудня торік чоловік, який прислужував у храмі нижчим клірикам, під час спілкування зі своїм оточенням підтримував Росію, виправдовував воєнні злочини та поширював думку, що так званий «руський мір» на окупованих територіях буде благом для України. Під час обшуку правоохоронці знайшли у зломисника плакати з нацистською та комуністичною символікою. Чоловіку загрожує від трьох до восьми років за ґратами. Бійка за собор. У Білій церкві священники Московського патріархату не хотіли пускати у Спасо-Преображенський собор представників Православної церкви України. Вони забарикадували двері, а один із попів вогнегасником відганяв людей, які вимагали звільнити храм. Зрештою, людям усе ж вдалося потрапити всередину. Також, за словами настоятеля собору Миколи Гопайнича, священники Московського патріархату винесли звідти межі всі ікони. Цим вони почали займатися ще з травня. Все пусто, всі ікони позабирали, мали намір зайти на територію собору для того, щоб звершити ранкову молитву, тому що цей собор Білоцерківською міською радою 29 червня було надано у постійне користування Білоцерківської єпархії Православної церкви України. На території собору ми побачили невідомих людей, троє з яких закрилися всередині приміщення. На наші прохання, щоб вони відчинили, відмовлялися. Ми боялися про те, що вони можуть завдати дати якоїсь шкоди цьому собору, тому що через вікна почали кидати камінням, вогнегасником, порошковою піною поливати тих людей. Ми відчинили двері, які були також заварені ще додатковим металевим щитом, і зайшли у середину. Києво-Печерська лавра досі під замком. Віряни та представники Московського патріархату знову заблокували корпуси, які мала опломбувати Комісія національного заповідника. Її віряни зустріли з новими претензіями. Більше розповість Віталій Залевський. Історичне місце для України. Процес виселення ОПЦМП з Києво-Печерської лаври триває. Але вкотре представники монастиря та віряни заблокували роботу комісії національного заповідника. Хоча ще зранку один із монахів Московського патріархату запевняв нашу знімальну групу, що ніхто роботу комісії не блокуватиме. Ми, в принципі, ніколи не препятствуємо. Ми е, своє право на свободу віри виконуємо. Ми молимося в святині. Ми нікому нічого не мішаємо, нічого не перекриваємо. Ми знаходимося в святині, молимося в своїй святині. Утім, натовп людей перекриває вхідні двері до приміщень, які мала опечатати спеціальна комісія. У цих корпусах, які є історичними, Пам'ятками монастир облаштував готелі. Комісію віряни зустріли з дивними претензіями. Як ви з цим будете жити? Як це будуть жити ваші діти? Ви знаєте, що це все роблять масони. Вони нас знищують. Нас туди не пустили, заявили, що ми працюємо на масонів. Тому ми пішли на цим опрацювати цю інформацію, наскільки заповідник працює на масонів. І хочемо далі продовжити дії держави по поверненню державного мина. Натовп із хрестами та іконами переслідує комісію. Натовп, господа, 
першого сіл у дьяволю. Після словесних перепалок один із монахів московського патріархату заговорив про перемови. Він написав лист представникам національного заповідника. 5 червня комісія Мінкульту перевірила всі об'єкти Києво-Печерської лаври, які належали московському патріархату, і передала заповіднику. Ми нічого не маємо проти церков, тобто мова не йде про релігію. Є будівлі і споруди, які до релігії не мають жодного відношення. Ну, наприклад, магазини. Готелі. Представники комісії національного заповідника знову не змогли опечатати приміщення і звернулися до поліції через перешкоджання їхній роботі. Віталій Залевський, Олексій Іванченков, П'ятий канал. Нагадаю, що всі матеріали наших кореспондентів завжди можете переглянути на ютубі п'ятого каналу. Там також наші дискусійні студії і авторські проєкти. Заходьте, коментуйте, ставте вподобайки і обов'язково підпишіться. До 15 років за ґратами засудили жителі, жителя Єннакієвого, який працював так званим поліцейським фейкової ДНР. За даними слідства, коли окупанти захопили лиман, чоловіка направили працювати силовиком у місті. Він, зокрема, перевіряв документи, а також шукав патріотів України під час патрулювання вулиць. Крім того, засуджений надавав коментарі для пропагандистських телеканалів, де розповідав про нібито захист законних інтересів громадян на окупованій території. Нині він перебуває у розшуку. Слідуй за мною, роби як я. Під таким гаслом відбувається курс підготовки командирів відділень і сержантського лідерства. Через вісім тижнів навчань більш як сотня військовослужбовців сформують світогляд командира, який здатний вести за собою. Як проходить підготовка особового складу, дивіться далі в репортажі Сил територіальної оборони. Давай! Вітаю вас з початком курсу. Думаю, що у вас буде гарний настрій зберігатися до кінця. Програма курсу складається з окремих напрямків. Це такі, як основи повсякденної діяльності, лідерство, психологія, топографія. Єдине, що на сержантському курсі ми ці напрямки даємо більш широко. Роблю контрольний спуск, ставлю на запобіжку. В моєму випадку зброя абсолютно розгляжна. Чому ви саме даєте базові навички? По суті, починається все з самих азів. Немає 100% гарантії, якщо люди приймали участь в боях, що вони знають, як правильно виконувати певні технічні елементи і мають уявлення про ефективну взаємодію. Саме основне – це ми перекриваємо прогалини попередньої підготовки. Наша остаточна ціль – це перемога, вигнати ворога і звільнити наші саме міста і села. Тому зараз вже потрібно починати, і ми вже почали саме навчати наших курсантів, як саме діяти в приміщеннях. Само навчання побудовано таким чином, що вони проходять у нас імітацію вулиці, вони вчаться в нас заходити в будівлю, контролювати сектори, як використовувати резерви, як використовувати визначення зон для поранених. До того вони проходять ще у нас окремо окопне бій. Підрозділи з інших родів військ, наприклад, як от зараз у нас є курсанти з повітряних сил з підрозділів охорони. І наша підготовка їм підходить, і вони отримують у нас всю ту саму підготовку, частково розвантажуючи свої навчальні центри. Ми піднімаємо кожен раз планку, і наших курсантів з двовими тими знаннями, які ми передаємо. Воно все актуальне, воно все доречне, і збільшує навики і військовий потенціал наших.